No, good evening. Hey, Bob, eso no es nada. Mi mamá me prestó la compu. Hello, Hola. good evening. Vaya, guardame esto. Hello, good evening. No, no puedo la Hola. A usted sí la escucho. A usted sí la escucho. Pero yo no, solo por el, por la, el altavoz de la... Ah, en, de entonces, la... hay un botón en su... Le voy a, le voy a mostrar, permíteme. En, aquí en su... Let me see. Ah, no, no, no. Bueno, sí, aquí, mire. Hay un botón donde, donde está el micrófono. Y usted le tiene que dar clic allí abajo y dice, eh, aquí, aquí les, les sale qué dispositivo quiere que sea el micrófono y qué dispositivo quiere que sea la speaker. Asegúrese de que ambos sean ese que tiene usted, los audífonos. Y lo estuve probando y se me funcionó. Vale. Aquí hay varias opciones. Por ejemplo, yo puedo usar mi micrófono de mi computadora o el micrófono de mis audífonos. Tengo que asegurarme de que está bajo audífonos. Otra cosa que puede hacer es test speakers en microphone y realizar esta prueba que, que está acá. Yo creo que bueno, ahorita lo está conectando, dice, pero no sé. Okay. No, no, no conectamos. ¿no? Hola. Sí, lo escucho. Sí, pero me tuve que cambiar los audífonos. No me funcionaron los que había puesto. Hice la tarea, pero no sé si está bien. La otra, la del comentario. Mm, ok. Mira, mira, ¿tiene de audífonos y vos también? Algunos les di feedback, no sé. Sí, tienen audífonos. Si usted, si usted regresa ahí, va a poder ver si. ¿Cómo no? Tiene si el feedback. Eh, no, no tenía en la, como a las seis, creo yo que lo vi. Okay. Ya no, 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 sí, no, a las seis no. Revisé antes de eso. De las seis en adelante no, no revisé. Ah, pues no, lo que pasa es que tuve una reunión con. Tengo reunión los, los viernes con mi jefe a las seis. No, a las cinco, pero como que ahora es a las cuatro y media y se, se le fue la onda y no estuvo ahí un buen rato. Okay. Hello, Pablo. Hello, Pablo. How are you? Hello. I am fine. Good evening. Good evening. Hello, Danilo. Hello, teacher. Hello, how are, how are you? you? I'm fine, you? Good, thank you. Danilo está regalando unos perritos, pastor alemán, dice que están interesados. Uh -huh. No, ya tengo dos. <laughs> Yo tengo tres. Yes. Too much. Mira, ahí okay. esa voz, Danilo, que pones en tu computadora, ¿qué onda? Okay, let's go ahead and let's go and start. We'll wait for for the other people to come. Let's go ahead and start. Uh, we're going to do basically a review. Okay. Hello. Every week we're going to do a unit, right? So every Friday we're going to review the unit that we saw during the week. So today we're going to review the vocabulary, some of the grammar that's on the that, that we saw on the unit. Okay. So yesterday we did core values, vocabulary about core values. Okay. What three per, what are three personal values you use at work? What are three personal values that you use at work? Okay. We saw 
this on the last exercise that we did. So maybe you can repeat after me, okay? Let's practice the pronunciation. You ready? Efficiency. Repeat. Efficiency. 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 Innovation. 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 You remember the pronunciation of Shen? Remember? Sí. Yesterday we saw that it's uh, actually like this, like a Shen. Chen. No. Chion no. Chion no. Chong. Chion no, no, no. Así no. Chen. 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 Innovation. No, no hay una Innovation. CH. Innovation. El sonido Innovation. de la CH no. Es una shh. Ten. Como cuando mandas a callar a alguien. Shh. Ten. Okay. Ten. Innovation. Yes, that's correct. Good, minor, good. Okay, the next one that we saw was uh, respect. 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 Very good. Respect. Respect. Okay. Next one. Punctuality. 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 The next one. Service to others. Service to others. Service, Service, to, others. Others. Service, to, Service others. to others. Next, integrity. 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 Very good. Integrity. Loyalty. 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 Very good. Responsibility. 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 Very good. Now I told you to look for others. Do you have others? Other values? Yes. Honesty. 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 Discipline. Empathy. 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 Mm. Equality. 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 Discipline. Discipline. Yeah, ya la puse. Discipline. Responsibility. Responsibility. Ya está. Allí. General. ¿Ah? General, o generoso. Gen ¿Quién tiene Twitter? No, no, no. no general es general. Gabriel. Ok. Voy a descargar. ¿Ah? Empathy. Ya está. Ya le escribí. Oh, yes, yes. Ya la dijimos, puntuality. Uh, Leadership. Ah? Leadership. Leadership. Very good. Leadership. Liderazgo. Leadership. Very good. Very good. Excellent. Good job. Okay, so this is the, the vocabulary that we saw. Which one? Okay. Respect. 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 Hey, para los que acaban de ingresar ahorita a la reunión, respect. Fecha de entrega mañana, dice. Hello, teacher. Dance. Hello, hello. Um, lo molesto. Eh, give me a second. Ya vamos a terminar aquí solo introduciendo. Okay. Okay. Punctuality. 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 Right. Service to others. Service to others. Efficiency. 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 Innovation. 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 Integrity. 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 Loyalty. Loyalty. Responsibility and duty. Responsibility. 
Okay. Okay. Pero yo me un ¿Quién hizo la tarea? Yo tengo que poner el teléfono ahí. La tarea no, de eh, la que mañana hay que tomar la de cuatro, la tarea cuatro, el foro cuatro. Yo. Okay. Yes. Okay. okay. ¿Alguien tiene alguna duda sí, sobre el foro número cuatro? Que compartir el teacher, Laura. Teacher. Eh, a mí me, me habilitaron ahora eso de las cinco, cinco y media a la plataforma por el error de los correos. Eh, yo hice los foros y las tareas, pero no sé si... O sea, que al buscarlas yo en los foros no me aparecían, no sé si le aparecen ahí. Tengo que, tengo que buscar tu nombre, Miner, porque el foro 1, 2 y 3 ya la, ya, la había, ya la había dado feedback. ¿okay? Pero ah, te voy okay. a buscar. Ok. Te voy a buscar. Solo necesito un, un tiempo para que te pueda buscar. Si las acabas de ingresar, ¿Qué pasó? lo siento, pero ahí está. Pero sí te voy a dar feedback. Okay. 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 All right, very good. So, questions? ¿Alguien tiene preguntas? Sobre la, eh, la tarea, eh, perdón, el foro número 4. Ok. So, I told you, you can do this. Algunos eh, no están poniendo lo que estamos practicando en la clase. So, el foro va a ser, va a ser siempre lo que estamos practicando yes. en la clase. Ok, fíjense en eso. Okay. Una, una pregunta. Este, en mi caso, yo no he podido poner al día las tareas, eh, pero ya ahora, está después de la, de la clase, eh, las quiero dejar al día. Este, no habría ningún problema con eso, teacher. No, tiene hasta, tiene hasta, mire, hasta yo, te, yo ya empecé hasta a buscar notas, ya casi hasta las tengo 12. hechas, ¿Qué? Hasta las 12. ya casi tengo todas las notas hechas, pero sería bueno que sí se pusiera tiempo y mi recomendación, Harold, es que tú vayas día por día, porque te vas a acordar lo que vimos el lunes, te vas a acordar la gramática que vimos el lunes, probablemente no. ¿Verdad? Ok. En el foro tú tienes que hacer tus propios ejemplos, tus propias estructuras. ¿Te acuerdas la estructura del, del lunes? Ni yo me acuerdo. Más o menos. Más o menos. <ríe> Más Más o menos. menos. <ríe> Ni yo me acuerdo. Honestamente, seamos honestos, eh, por veces se nos olvida. Entonces tenemos que, usted va a tener que ver el video otra vez. Y, ok. Very good. So, before we go to the next activity, I just want to leave clear. The photo number, number four is the same, okay? The same as the core values. No se compliquen. Innovation is important to my company because respect is important to my company because punctuality is important to my company because everything is the same. But you have to choose three. Yo le puse three core values. Tell me three core values about your company. All right, very good. Uh, María, do you have a question, Mari? Sí, teacher. Quería que me cambiara el nombre porque hay un solo en tres con ese nombre. Uh, ok, don't worry. Antes de la asistencia te lo, lo voy a cambiar. Ok. All right. Very good. Questions? No? no question. All right. So, let's go to the vocabulary. Uh, this is our book. Every Friday, we're going to review. So, Friday va a ser un repaso de lo que hemos visto en la semana. Okay? All right, very good. So, you saw the vocabulary there, right? Ya les presenté la presentación, la misma que vimos ayer. You have the vocabulary here. Now, <clears throat> si estuviéramos en clase presencial, yo los hubiera, les hubiera imprimido esto. Pero no puedo, ¿verdad? No estamos así donde ustedes pueden escribir aquí. So, let's do it differently, okay? We're going to do it differently. Vamos a tomar un, una, un quiz, una prueba. All right, so what I want you to do right there where you're at in a piece of paper, pueden uh, numeral del 1 al 10. Numeren del 1 al 10. In a piece of paper, okay? In a paper. <clears throat> okay.
Ok, ¿listos? Ok, ready? All right, so, <clears throat> creo que pueden ver abajo las palabras, right? So, we're going to do a quiz, right? All right, number one, being faithful to your friends, family, principles, etc. ¿Cuál es la palabra que corresponde? Being faithful to your friends, family, principles. Honesty. No, no lo diga. Eh, pongan la que ustedes creen y después vamos a revisar al final. Vamos a hacer una, una prueba, un quiz. Ok. So, ven abajo, ahí están las palabras. Tiene que ser una de ellas. Okay. All right, number two. The belief that something or someone should not be harmed, treated rudely. Number two. The belief that something or someone should not be harmed, treated rudely. What do you think? Okay, number three, doing something well and effectively without wasting time, money, or energy. Number three, doing something well and effectively without wasting time, money, or energy. What word is that? Pónganlo ustedes ahí. Write it. Okay? ¿Están escribiendo sus respuestas? Yes? Okay. All right. De aquí vamos a brincar a las cuatro para que vayamos en orden. Number four. It's right here. This is number four. Okay. Number four, being good at leading a group, organization, or country. ¿Cuál es la palabra? Vocabulary. Being good at leading a group, organization, or country. Being good at leading a group, organization, or country, number four. Okay, let's go to number five. Okay, right here, number five. The introduction of new ideas, methods, or inventions. The introduction of new ideas, methods, or inventions. Okay, let's go to number six. The quality of being dependable. The quality of being dependable. The quality of being dependable. Number seven, being honest and fair and behaving according to the moral principles that you believe in. Being honest and fair, behaving according to the moral principles you believe in. Okay, number eight, right here. 
the ability to understand how someone feels because you can imagine what it's like to be them. The ability to understand how someone feels because you can imagine what it's like to be them. Or you can say, putting yourself in another person's shoes. Okay, number nine, arriving or being done at exactly the time that has been arranged, doing something at the time that it has been arranged. Number 10, the quality of being fair and truthful. Fair and truthful. The quality of being fair and truthful. Okay, very good. Okay, you ready to check? Okay, let's check. Just uh, give me a second. I have to get the, the answers. Let me get the answers. I have to get the book. Okay. All right, I got the teacher's book. Ready? Okay, give me a second. Solo quiero tomar una foto because I can't do, I can't show you both at the same time. So let's do a picture. Ready? All right. Let's go back. Number one. Number one. Being faithful to your friends, family principles. Being faithful to your family, friends, principles. Loyalty. 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 Very good. Loyalty. Number two, the belief that something or someone should not be harmed Treat it rudely. Respect. 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 Very good. Number two, respect. Okay. Very good. Number three, uh, doing something well and effectively without wasting time, money, or energy. Efficient. 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 Number three is efficient. So let me let me write them here so that number one was respect. Number two was no, no, wait, no, no. Number one was a uh, uh, loyalty. Number one, loyalty. Number three. Wait, yeah, boy, yeah, boy, relax. Number two, I want to write them so that you can see them. Number two, respect, right? Number three, respect. Doing something well, effectively, without wasting time, money, or energy. Efficiency. Number three, efficiency. Number four, vamos a brincar aquí, number four. Being good at leading a group or organization. 
leading a group or organization? What do you think? Leadership. 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 Liderazgo. Leadership. Number five, let's go here. Vamos a seguir la orden. Number five, the introduction of new ideas, methods, or inventions. Innovation. 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 Very good. Number uh, six. Here is number six. The quality of being dependable. The quality of being dependable. What is it? Uh, this responsibility. Is six. Yes, correct. Responsibility. Responsibility. It's correct. Very good, Luis. Number seven, being honest, fair, and behaving according to moral principles that you believe in. Integrity. Integrity, very good. Very good. Number eight, the ability to understand how someone feels because you can imagine what it's like to be them. Empathy. Empathy, very good, Luis. Correct, empathy. Uh, we said putting yourself in another person's shoes, understanding how another person feels. Number nine, arriving or being done at exactly the same time. Punctuality. 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 Very good. And number 10, the quality of being fair and truthful. Honesty. 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 Okay, questions? Preguntas? Como hicieron? Quantas correctas de 10? How many did you have? Solo dos tenían mal. Ocho. Ocho correctas de diez, ok. Ochenta por ciento. Francisco, how did you do? Ocho, ocho correctas. Siete. Ocho correctas. Seven. Seven, ok. Y, digan la verdad. Seven. <laughs> Pablo, how did you do? Seven. Carla, Gom, eh, Carla, Stephanie, how did you do? Olimpia, cinco. ¿Cuántas correctas? Me la dije ocho. Ocho. Okay. Very good. Harold, how did you do? Uh, six. Six correct. Okay. So we need to practice a little bit more. Yes. All right. Very good. Preguntas? All right. That's it. It's a quiz. Right? Si estuviéramos en clase presencial, esa fuera ahí un. Una prueba al instante. All right, very good. Let's go to the next activity. Estamos repasando. We are on page 18, okay? So uh, for unit one, basically unit one, ya terminamos unit one. Right now we are practicing or reviewing. Estamos repasando, okay? Do you remember this? ING forms after the preposition, okay? For example, I am in charge of, uh, I am in charge of calling the customers, for example, okay? That can be maybe number one. I am in charge of calling the customers. So we use be, que aquí representa el verb to be, Okay, ya se puede en el verb to be? Ya? Yes. Perdón. Perdón, perdón. Ya voy a compartir otra vez. Ahí está. Okay, do you remember the verb to be? Yes. Am, is, are, right? So you're going to put here. Si están hablando de ustedes mismos, I am. 
I am in charge of, and then you're going to use what kind of word? ING. ING word, okay? Este era una de las preguntas de foro también, uno de los temas que vimos. Uh, I think Tuesday. Creo que fue el martes, mm -hmm. right? Uh, I am in charge of calling the customer. Okay. I am in charge of calling the customers. Okay. Now, I want you now, eh, lo, lo podemos hacer en el chat. Okay. I want you to write your answers first. Okay. What you can do first is Escríbanlo allí donde ustedes están, usando su computadora, usando un papel, lápiz, como sea. Okay? So, first do it like that, y después vamos a compartir en el chat. Okay? So, les voy a dar un cinco minutos. Okay? So, you're going to change them and respond. Questions for the vocabulary, que quiere decir char in charge of? Yo estoy a cargo de, okay? Committed, que quiere decir committed? Comprometido. Hmm? Que quiere decir committed? Comprometido. Committed. Comprometido. Comprometido. Dedicated. Quiere decir dedicated? The same sounds similar. Dedicado. Sounds the same in Spanish. Dedicado. Ah. Dedicado. Responsible. Ya ustedes saben Dedicado. qué es. I... Okay, están ahí ustedes. Yo creo que. Yo creo que yo. Yes. Yes. It is, it is raining. It is raining here in my house. All right. Very good. So, okay, very good. So, okay. Accountable. ¿Qué quiere decir accountable? Es como yo estoy uh, rendir cuenta. Te estoy a cargo. Correct. Okay, so you're going to give me one, two, three, four, five sentences. Okay? So le voy a dar un tiempo. Dale. Okay? I'm going to give you some time. So you can see. Uh -huh. um, eh, un ejemplo por cada uno. Eh, un ejemplo, por ejemplo, in charge. O puede ser. Like this. Un, un ejemplo. Like this. ¿Está ah, ok, ok. ¿La pantalla? Sí, teacher. Una por yes. cada. Ya. Yeah. Right. Remember, ¿cuál es la estructura aquí? Después del el preposition. Después de esa frase, va a ING. Let me, let me give you an example. El primero que hicimos. I am in charge of paying the employees. Yo estoy a cargo de pagarle a los employees, a los trabajadores. I am in charge of paying the employees. Okay. I have to use ING. I am in charge of calling the customer. I am in charge of cleaning the office. I am in charge of lo que sea.
teacher, uh, what do you see uh, llegar, como llegar a una meta? To reach. reach. To reaching. Ah, solo que ahí tiene que ser ING, right? Okay. I am committed to reaching the goal. Okay. Ok, very good. Now, the, eh, pueden seguir, le voy a dar más tiempo. Eh, what you can do is, if you have some answers already, pueden empezar a escribir en el chat. Pueden empezar, empezar a escribir lo que, la, cualquier, eh, cualquier oración, cualquier estructura en el chat. WhatsApp or Zoom? No, Zoom. Very good, David has three. Very good, David. I am in charge of developing ING. Developing, I am committed yeah. to ING. The fact that I am dedicated to reaching. That was good. Number three is good. So you need to fix number two, number number one, number two. Fix it. Yes. Okay. Gracias. Carla, Gracias. very good. I am committed to achieving my goals. Excellent. Estamos hablando, ¿se acuerdan este tema? Mission and vision. Remember, we're talking about um, our vision. Remember, we were talking about our company. For example, uh, here in the chat, I'm going to put an example. Um, Olympia, very good. I have to be dedicated to my company. Yes, pero no está usando la estructura. Minor, I am in charge of serving customers. Very good. Plural, right? Customers, plural. Olympia, our mission is to be committed to our customer. Okay, yes, but try to use the structure. Si usted ve después de esa frase, La cual tienen que usar el verb to be ahí. I am. I am in charge of. Then you have to use ing. I am committed to saving the security of the bank. Very good, Danilo. Very good. Hey, Olympia, I like to be responsible for coaching. Okay, very good. Solo que allí no está usando la estructura. Um, for example, ¿cómo podemos cambiar eso? I am responsible for training, for example, Olympia. I am responsible for training customers. Okay. Ahí estoy usando ING. I am in charge of checking the quality of our products. Very good, Olympia. Very good. Omar, 
¿Quién más? Hay algunos que no me, han, no me han puesto nada. I am in charge of interviewing the employees. Very good. Very good, Francisco. Excellent. ¿Ok? Sigan, sigan poniendo. Continue. ¿Ok? Quiero ver quién no ha puesto nada. Luis, Gustavo, I'm in charge of the marketing area. Very good. Okay. Pablo, Harold, Alba, Alexander, no han puesto nada. You can do it. Come on. Okay, Olympia, very good. So, cambiemos ese verbo sales, cambiémoslos en ing. I am in charge of selling. Of eh, selling. selling. La estructura es que tiene, tiene que tener el verbo ing. Okay. I am in charge of providing information to customers. Very good, Harold. Very good. Eh, Mari, Alba, Alex, Alexander, Carla, Danilo, no han puesto nada, very good. She is dedicated to cleaning the office, very good, very good, Danilo. Y ahí estás usando tercera persona, está bien, right? I am responsible for the control of the bank's clients, make their payments and the corresponding date. Very good, Alex. Solo que no está usando la estructura que estamos ahorita viendo. Um, I am committed to satisfying. Very good. Very good. Uh, right here, Harold, you can say, I am, sa I am committed to satisfying the expectation of the customer. The expectación. So you need, ex you need uh, expectation. Um, Francisco, I am dedicated to improving the process of the warehouse. Excellent job. Very good. Luis, we are committed to the result. No, Luis, eh, necesitas, después de committed, we are committed to, you need, después de to, ing. Necesitas un verbo ing. Algunos no están siguiendo la estructura. I am dedicated to selling every day. Very good. Very good, Harold. Eh, Minor, I am committed to being an employee. Yes, that's good too, uh-huh. I am dedicated, ¿Qué te faltó allí? Mari? Dedicated to working on what I like. Okay, very good, Alba. I am committed to taking care of investors in the company. Excellent job, Alba, very good, very good. Carla, algunos no me han dado todavía una respuesta. Eh, ¿Hay alguna pregunta sobre la estructura? Aquí está el ejemplo que puse. I am in charge of pain. So what do I have? Tengo la frase. And then I have ing. Verb ing. Eh, Danilo, my boss is responsible for calling the angry customers. Very good, very good. Angry es con una A. Very good. With an A, with an A. Uh, Francisco, I am responsible for reaching a weekly goal. Very good, Francisco. Very good. Okay, Alex, ¿tiene alguna pregunta sobre la estructura? Alex, Alexander, ¿tiene alguna pregunta sobre la estructura? De que no estaba eh, utilizando y yo ocupé lo que es responsible for. Ok, so después de responsible for, la siguiente verbo va a ser un verbo ing. I am responsible for calling the customers. I am responsible for paying the employees. I am responsible for cleaning the office. Okay, okay. I uh, Alba, I am dedicated in my studies. No, Alba, no, no está usando la estructura. You're not using the structure. 
I am dedicated to. Como aquí está la frase. Dedicated to. After that, you have to use ing. Okay, very good. So, volunteers, uh, let's see. Francisco, give me a sentence with I am committed to. I am committed to? I am committed to. Okay. I am committed to doing the control of absences. Doing the control of? Of control of absences. The census. 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 Como ausencias. Ah, the, uh, I, am I am committed to doing the control of the absences. The absences, okay. Oh, hagamos así, mira, como yo lo hago. Attendance. Okay. Attendance. Attendance. Mm -hmm. Very good, very yeah. good. Uh, let's see, who else? Uh, Harold, I am dedicated to? I am dedicated to selling every day. I am dedicated to serving. Oh, sir. Selling, selling. Every day. Okay, very good. Uh, I am responsible for um, Luis, Gustavo. I am responsible for? I am, I am responsible for the safety of my work seat. Uh, ajá, solo vamos a usar, vamos a usar ING. I am responsible for? I am responsible for? Uh, the safety. The safety, la seguridad, right? That's what uh -huh. you said. Right, right. For watching, I'm responsible for watching the safety of the company. For watch, uh, the safety of the company. Right. Very good. And finally, accountable. I am accountable for. I am accountable for paying the employees. Or you can say workers. I am I am accountable for paying the workers. Okay. ¿Qué tienen todas estas oraciones en común? What do you see? ING, right? I -I 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 ING. 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 Washing. ING. ING. Ok. ¿Cómo se llama esto, este tema? ING forms after the preposition. Do you understand? ¿Dónde está la preposition? Lo voy a poner, voy a poner la preposition en otro color. Blue. I'm going to put the preposition in blue. Wait. Oh man, this is difficult. Teacher. Uh -huh. Sorry, me salí un rato. Tenía una llamada importante. Okay. Pero ya estoy acá. Okay. ¿Ven, ven la preposición en azul? ¿Sí? Yes. Yes. Ok, yes. entonces, ¿qué es lo que me dice esa estructura? Después de la preposición tengo que usar ING. ¿Ok? Algunos no están siguiendo esta orden. Alex, no, ya, okay. do you understand, sí, sí, Alexander? Sí, sí, sí. Ya, ya lo comprendí. Ok. Está bien. Very good. Ok, so, esto es lo mismo que tenían que hacer en el foro. Sí. ¿Cuánto le hicieron el foro ya? Yo hoy lo hago. Hoy, ahora. Yo lo hoy, hice. Al finalizar que... acá. Lo hago. Done. It's done. Este, este foro creo que es el 2, si no me equivoco. Ok. So, ¿Qué pasa cuando me atraso? Se me olvida. Ok. All right. Very good. Questions. 
Olympia, do you understand? Olympia. Yes, yes. Do you understand? Yes. Okay, very good. So I have to use the correct structure. All right. Now let's go to the next, the next review. During the unit, yes. I have a question. Uh, only that three preposition we can use. No, hay muchas más preposiciones, pero ahorita con esas frases van solo esas preposiciones. But we can use other preposition with ing form. Yes, 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 you can. Yes, you can. Okay. But for these words, charge, committed, dedicated, responsible, accountable, la que encajan es la que están aquí. Okay. Uh -huh. este, yes. En este caso, se ocuparía preposición to al, eh, la palabra antes terminar en consonante y for la palabra antes terminar en vocal. No mm, se, eso. se está complicando usted mucho. Aquí no, solo, okay. solo, solamente uso la estructura que ya está acá. Ok. Si va a usar la palabra charge. No, entonces, o, eh, Uh -huh. Ok, ok, ok. Ok. Porque esta, es como le dije, le dije al compañero, estas palabras, este vocabulario, ya va con esta preposición. Si yo sí, quiero usar yeah. otro vocabulario, pues no estarían cumpliendo con este ejercicio, ya que este solamente es usar in charge of, committed to, dedicated to, responsible for, accountable for. No, Entonces claro. no, aplicaría, no aplicaría eso de, eh, digamos, responsible termina con vocal, y no en la vocal iría for, y no en consonantes, en dedicator. No le escucho muy bien. Ale. Con D, con, que sería consonante. Ah, ah perdón, minor. es minor, minor que está hablando, perdón. No te sí, escucho muy o sea, bien, minor. Me refiero a que, a, a que Shaggart, termina con vocal, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, no sé si en ese caso a las, las, esas palabras al terminar en vocal, se ocuparía siempre la preposición of y en no, las no. palabras al terminar en... No, ok. No, mm -mm, no. No, no yo, sí, pero yo sé, yo sé a lo que te estás refiriendo, pero no, no, no es así. Ok. Ok, very good. Yes, Danilo, question. No, teacher, sorry. Ah, Mistake. okay. Levantó la mano por accidente. All right. Very good. Number four. Personnel and personal. ¿Escucharon esta palabra durante la lección? Durante la unidad, yo creo que sí, ¿verdad? Personnel, personal. They, very, they are very similar. They sound very similar. De hecho, suenan igual. But what is the difference? There is a difference. Okay? For example, which word here, it says, which word means belonging to a particular person? Algo que pertenece a alguien. ¿Cuál de las dos? Personal. 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 A. Voy a poner A. Personal. Or B? A. 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 Read the definition. A. Which word means belonging B. to a particular person? B. Yes, the no, correct B. answer B. is B. Personal. B. Personal. Personal. Okay. Personal. If, for example, um, a, Please respect my personal space. No sé cuántos de ustedes trabajan en, un, en una, ¿cómo le dice? En un cubículo. En la empresa. Cubicle. O un no. escritorio. No. ¿Eh? Si no. trabajan en un escritorio, no. eso es su personal space. That is your personal space. Todo lo que está allí pertenece a usted personal. 
Okay. Now, which word means people who work for a company? People who work for a company. Sería esta, ¿verdad? Personnel. Yes. Okay. Do you understand the yeah. difference? Yeah, yeah. Yes. Yeah. Yeah, yeah. Alguien tiene alguna duda? Personal, how can I use personal. how can I use the literal be uh, in a sentence, for okay. example? Ya vamos a hacer los ejemplos, Danilo. Right now, you're going to see five examples right now. Okay, very good. So I want you to practice, Danilo. You can practice right now. Okay. Okay. Inténtalo. Creo que van a poder la mayoría. Let's. If you see here, you're going to have to use personal or personal. Okay? Si hay una diferencia en la pronunciación, es esta letra. Okay? Personal, personal. Personal, personal. Personal, personal. Personal, personal. Personal, personal. So yes, there is, es lo único que suena diferente, but everything else is the same. Number one, Danilo, who is responsible for the blank at the cup, at the plant? Who is Personnel. responsible for the blank at the plant? What sería, A or B? A. A. Correct. A. Correct. That is correct. The correct answer is per... So, nil. Okay. Number two, does the marketing manager have a blank assistant? B. 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 First. B. Personal. Correct. Personal assistant. Okay. La secretaria, la asistente, la, la asistente pertenece a él. Okay? Very good. Is his assistant. Does the marketing, marketing manager have a personal assistant? Very good. Number three. Number three. It's necessary to train more blank for the high season. A. Personal. A. Personal. Very good. It is necessary to train more personnel for the high season. Very good. Number four, please do not bring your blank problems to the office. B. <laughs> yeah, B is personal. 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 Please do not bring your personal problems to the office. Number five, the blank of the workshop need new uniforms. Personal. Personal. A or A. B? A. 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 The correct answer is A. Personal. Okay. Preguntas? The difference? Personal? Personal. Questions? In this case, the teacher se ocupa personal. En singular y personal a plural. No, aquí no tiene nada que ver con plural o singular. No. Okay. Aquí tiene que ver con el contexto. Si estoy hablando de, ah, okay. de alguien que pertenece a la empresa o algo que pertenece a una persona. Ok. okay. okay. O sea, dependiendo del complemento de la oración. Depende del contexto de la oración. Okay, porque una, look, in English, something that belongs to a particular person, algo que pertenece a una persona, personal, sería la B, right? A, personnel, something, I'm sorry, people who work at a company, okay? A, estoy hablando de personas que trabajan en la empresa, B, estoy hablando de algo que pertenece a una persona. Okay. No tiene nada que ver con plural o singular. Okay. okay, very good. Excellent. So now, in the chat, 
I want you to put an answer. Give me one sentence with personal. Give me one sentence with personal. Okay. Voy a hacer mis ejemplos. Okay. The personal. Okay. Voy a hacer un ejemplo yo. The personal in the company received a bonus today. Estoy hablando de las personas en la empresa. Recibieron un bono. The personal in the company received a bonus. Personal. The bank gave me a personal loan. El banco me dio un préstamo personal. You see? The difference? Oh, sorry. Okay. Esos son mis ejemplos. Um, can you do it? Can you give me an example? Okay. All right. Uh, I have to take attendance, so let's do attendance right now. Y vamos a regresar aquí, okay? And we're going to do the example. All right. Attendance. Please turn on your cameras. Uh, a lot of people are absent today. They, they have, they had some things to do. Jaime Alexander. Present the teacher. I'm here. Okay, very good. Danilo. Danilo estaba acá. Okay, he was here. So, a ver si se conecta otra vez. Carla Stephanie. Carla Stephanie Caldemes. Carla, I see you. Eh, no sé si, ok, no sé si puede prender su cámara. Johnny, Johnny's here. Nope. Luis Gustavo. Present teacher. Ok, I see you. Gracias, Carla. Alba Nubia. Present teacher. David Antonio. Present teacher. Eh, Harold Alexander. Present teacher. I see you. Francisco. Present teacher. Ana Romelia. Uh, María Sonia. Hello, teacher. Presente. I see you. I see you. Carla María. Carla María. Absent. Crisia. Maribel. Okay. Ah, ellas dos trabajan juntas. Ellos tuvieron una situación. Omar Arturo. Present. Thank you. I see you. Olimpia. Present. I see you. Minor. Present. Okay. Uh, Pablo Ernesto. Present. And Manuel Alberto. Okay. All right. Very good. So, do you have your examples? Personal, personnel. Can you give me your examples? Teacher. Uh -huh. um, nada más para estar claro. Uh -huh. um, porque en, en, en el momento que lo estaba explicando como que me hizo un poco de interferencia la señal okay. bueno, pero eso no dijo que era el, la persona que, tra, que, le, que trabaja o que le pertenece algo así a la empresa así fue como lo, lo explicó que en el caso de eh, era literal A ah, uh -huh. no sé si lo comprendí bien o mal teacher. sí hagamos hagamos A ah, ah, ok a is the people who work for a company. Okay. For example, you, you are the personnel of the company. So, so parte del personnel. 
of the company. Right. B is ya something that is personal. Algo que pertenece a ti, pero es personal. Right? Okay. Okay. All right. right. Very good. So, I, ha I gave you an example. Perdón que se borró porque salí de aquí. Um, for example, the personnel at the company received a bonus today. Right? The personnel at the company received a bonus today. Estoy hablando de las personas en la empresa. The bank gave me a personal loan. Right? El banco me dio un préstamo personal. So very good. Questions? Uh, chat. Let me see. What do you have in the chat? Uh, let's see. ¿Quién nos escribió? Uh, very good. Danilo, all the personnel of the company are very important. Very good. Good job, Danilo. Uh, Harold, I am drink coffee in a personal cup. Eh, solo que ahí te faltaría el verbo ing, right, Harold? I am drinking coffee in my personal cup, right? So we just need to change the verb ing. Um, another example, all personnel to customer service are in break time. Okay, very good. Okay, ¿quién más? Solamente dos personas. Come on, I know you, you can do it. Personnel in the company have gave me a loan. Okay, very good. Maria, solo que gave me es con una G. G like golf. Ah, okay. The personnel of my company receive industrial boots. Very good, Pablo. Good job. What else? Alexander, el personal. No, eso es español. So, ¿cómo se dice el en inglés? T-H-E, ¿verdad? The. The personal. De cobros. No, that's, eso es en español. Ok, ya vamos a ver esa, Alex. The personal in my company use personal eye protection equipment. Eh, solo que ahí usa, usó las dos en la misma oración. ¿Quién fue este? Francisco, all right. The personnel in my company use personal eye protection equipment. It's correct, it's correct. Solamente que eye, como ojo, ¿verdad? ¿Cómo se escribe eye en, 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 como ojo? Así, mire. Uh, e, e, no, pero e ahí, ahí se me fue, no, no iba a poner ojo. Ah, ok. The personnel at the company received eh, personal per protection equipment. The personnel in, the, in my company used personal protection equipment. Ah, okay, 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 I understand. Okay, that's good, that's good. Okay, very good. I use all the dos in the misma oración, right? Very good. The identification is personal. Very good, minor. Uh, my glasses are for personal use. Very good, Pablo. The university gave me personal grades. Uh huh, yes. The collection staff received customer service training. Uh, solo que ahí no está usando personal or personal, Alex. Okay. So remember, Alex. Okay. A, estamos hablando de personal, de personas de la empresa que pertenecen a la empresa, que tra laboran o trabajan en la empresa. B, estamos hablando de personal, algo que es personal. Normalmente un, un objeto, ¿verdad? Yeah, ok, sí, me confundí con eso. Eh, Luis, okay. that is my personal vehicle, very good. The personal at my company is very generous, very good. The company pays overtime to, to the personal. Aquí eh, me, comí una, me, me comí una, me comí, se lo envié nuevamente, okay. <ríe> es doble N. Ok, very good. Now you can say, the company, aquí, aquí estás hablando en el pasado o en el presente. Eh, pagando, o sea, está pagando, paga o paga. Ah, uh, ok, ese es el presente. Ok, es correcto, es correcto. 
Okay, very good. The salary is for all company personnel. Very good, Miner. Luis, we are a fundamental part of the company. Okay, so look at you know, that's the personal or personal. The food is, the food are is, no puedes usar are is en la misma oración, Pablo. En así, junto. Tienes que usar uno o el otro. Se me fue, era area. Uh, the food is is for... area. The food area is for personal. The food area is for, for the person. personnel. Mm -hmm. Yo, yo puse yes. the personnel ahí. T-H-E. The okay. personnel. In my company, all personnel have personal computers. Uh -huh. También. Very good, Omar. The personnel in the company work ha worked happy. Very good. The coffee is personal. In my office, I have my personal pen when I have training. All right, excellent. All right, preguntas, questions for this section, All right? Este, este término lo, lo usamos bastante durante la, la, esta semana, durante la unidad, pero quería esperar aquí a llegar a, a esta sección. All right, very good. Questions? No questions. All right. No questions. No. Good, it's clear. Good job. Clear. Clear like water. Crystal like clear. Water. Crystal clear. I teach in English. They say crystal clear. All right. Very good. So, before we go to unit, ya después de así, prácticamente ya terminamos. There is one exercise that we didn't do. Uh, I think it was page 12. Let me see. No, it was page. This is page one. This one. Yeah, it's Alicimos. Yeah, we did this one too. All right, yeah. Basically, we did everything. We did everything we had to do. Let's finish this section together, okay? All right, very good. Complete the statements using the passive voice of the verbs in the parentheses. Compare your an answers. Our company is... Eh, esta también fue una actividad del foro. Now, remember, if I say company here... Right? Entonces estoy hablando de una. Her company is. Singular. Singular. Uh -huh. The products, plural. Plural. So, ¿qué tiene que ir aquí? Are. Are. Verb to be are. Uh, rate. Right. Uh, right. Rate. Right. Right. Our products are rated. Remember, we just need to put ED. <laughs> Mm -hmm. Our products are rated. We just have to put ED. Okay? Mm -hmm. Our customer service agents are perceived. We just have to put ED. All right. Uh, questions about this section? Se acuerdan esta sección? Yes. All yes, right. I remember. Very good. You guys have good, good memories. Okay, let's go quickly to the, before we go to another section. I want to go to the section of the work. Tareas. Okay. So, no le voy a dar la respuesta, pero sí las podemos repasar rapidito. Oh, wait. Eh, tarea. Teacher. Yes. Give us the qualification. Mm, the, the qualification for, did you finish all five? Did you yes. finish todos los cinco? Five homework? Eh, no, only four. Eh, bueno, sí, falta este, este, este homework. But I think if you look here, hay una tarea para number five. Tarea number yes. five. Okay, so you have to finish this one. Okay. 
Y esa, sí, la podemos, esa la, la podemos, podemos hacer mañana o ahora. No, no la podemos hacer a, No le voy a dar la respuesta. Ustedes usted la van a hacer. All right, very good. So, instructions. Read the following sentences. Choose if the information is true or false. Okay? We use the passive true. when we don't want or need to specify who did the action. Is that true? Recuerden que hablamos del activo y el pasivo. Do you remember? Yes, I remember. So, ¿Cuál sería? True or false? True. ¿Ah? For example. True. Uh, true? Some people say true or false. Okay, remember. Active and passive. Okay, what is the difference? The difference is active, I focus on the person, right? My focus is on the for focus on the person. Okay. Yeah, very good. Olympia, te voy a poner en mute. Un segundito. Okay. No soy yo. Ah, perdón. No tengo niñas. Eh, creo que es usted, Mari. <risa> no, tampoco. Tampoco. Yo okay. tengo un bebé, varón, le, pero no está aquí. Se pueden poner en mute, ustedes saben quiénes son. <risa> Ni yo, no soy yo. I, I think it's Francisco. Por favor, amarren a los niños. Ah, uh, Francisco. Ok, lo voy a poner en mute a todos, entonces, ok. Ok. Ya ven, ahí están diciendo que se caen, por favor, hombre. Okay, Francisco era. <laughs> All right. Passive, you focus on what? On the action. So, eso le voy a decir. No, no puedo decir más. Porque... All right. Active, focus on the person. Passive, focus on the action. Okay. Very good. Number two, we use the verb to be and the past participle to form the passive. Is that correct? We use the verb to be, right? So, regresemos a lo que estábamos haciendo. Uh, where's the book? Right here. We use the verb to be, right? Like this. And the past participle to form the the passive voice is that correct? See right now. Okay. Very good. So, aquí está la estructura. Right? We use the passive voice and the verb to be. All right, very good. Let's go to the next one. Number 3. You can omit who did the action when you're using the passive True, false, do you remember? Okay, para que quede claro, le voy a poner un ejemplo de active y un ejemplo de passive, okay? For example, uh, let me see, Bill Gates, I can't Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates uh, uh, created, Microsoft. Okay. This is active or passive? Esta oración. Active or passive? Active. This is active. Por qué? Well, um, estamos hablando de... ¿Por qué es activa? Why is it active? Estamos hablando de una persona. Because we focus on the person. We focus on the person. Okay. Esa, esa es la clave. We focus on the person. Okay. So, ¿cómo sería passive? This sentence here. Hmm? Microsoft uh, was created by Bill Gates. Very good. Very good. Very good. So this is passive, right? 
¿Alguien tiene pre eh, alguna pregunta ahí? How we do that? Okay. Now, what happens here? I want you to see something. That was, ¿quién me dio la respuesta? Danilo, ¿ah? Eh? Danilo, ¿eras tú? Yes. Okay. Yes, teacher. This is in the past, right? Created yes. is in the past. So, yes. ya no lo puedo poner más pasado. <laughs> Pero sí lo puedo hacer este cambio. Voy a usar was y después voy a usar created. Okay. That is past participle. Mm, yes. Y yes and no. The thing is that um, tengo que hacer lo que se llama un backshift. Tengo que ir un tiempo más atrás. Microsoft okay. was created. Fue creada, como decimos en español, Microsoft fue creada. Yes. Was created. Okay, so very good. Good job. Okay. All right. Okay. So tienen que ver, fijarse en esa. For example, in la, the passive sentence that I did allí, Microsoft was created by Bill Gates. ¿Podía quitar yo la acción de ahí? No, bueno. So, you have to think. You can mention the doer of the action by adding by. Yes? No? What do you think? For example, in the example that we did, right? said, Microsoft was created by Bill Gates. Okay. ¿Puedo usar by aquí? Yes. Ok, entonces ahí tiene su respuesta. The doer is True. more important than the action. Mm, esto es un poco subjetivo, because we don't really know. Maybe they're talking about the passive. Depends. Mm -hmm, depends, I eso think. es lo que está diciendo yo. But I yeah. think they're talking about the passive. The doer is more important than the action. Um, if they're talking about the passive, entonces sería así. Okay? All right. Questions? ¿Dónde está esa información? Por si quiero repasar. It's right here. This is, this is page, uh, ¿qué página está? 16. Passive voice. Aquí está toda la respuesta. De la tarea 5, aquí está. Ok. Questions? Tarea 5. Ok. So, Danilo, when you finish tarea 5, mandame un mensaje y yo te doy tu nota. Ok, okay teacher. No, te voy a mostrar la nota que voy a poner, la que tú tienes allí. Now, eh, aquí la plataforma eh, califica. Ella misma califica. Toma lo, el promedio de todas las tareas, de las cinco tareas que hicieron. Toma ese promedio y ese va a ser su nota de la semana. Ok. okay. Una right. consulta, teacher. Uh -huh. En el foro de este día, ¿qué vamos a poner? Eh, del 5, de ahora. Uh -huh. Sí. Eh, hagamos eh, lo que hicimos de personal en personal. Ah, ok, perfecto. Okay. Le voy a poner una pregunta ahí de personal, personal. Ok. Uh, eh, ¿Cuántas? ¿Cuántas? La que nosotros no, podemos. just una, una con personal, una con personal. Ah, ok, perfecto. All right, very good. So, okay. Ya que estamos aquí, this is unit videoconferencia 5. Eh, ok, so, I was thinking of this, look, voy a poner, um, voy a poner esto, mire, teacher, y después voy a poner la, la, la pregunta. Porque creo que se pierde eh, durante, cuando ustedes están buscando así el foro, tienen que ir uno por uno buscando eh, el, 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 la tarea, ¿verdad? el foro, la pregunta de foro. Entonces, para que sea más fácil que lo encuentren, teacher, and then I'm going to put, um, uh, give me a sentence using per so no and personal. Okay. 
very give me a, excuse me give me a sentence using personal and personal right esa va a ser la tarea I'm going to put it right there give me a sentence using personal personal eh, voy a poner aquí review of page creo que fue page 18 let me see Página 18, right? Yeah, page 18. So, si lo quieren ver otra vez, ahí está, page 18, um, exercise 4. All right, very good. So, casi todo el contenido que estamos poniendo es del, del libro, ok? Eh, no, no estoy inventando contenido, no es lo que yo digo, sino que, right? What the book is telling you guys. Okay, very good. Questions? Preguntas? All right, I have, I have something that I want to do with you. Okay. Uh, ¿quién, ¿Quién estuvo en la, en la sesión privada? El miércoles. Yo, teacher. Eh, Alex, ¿tú estuviste ahí? Sí. ¿Sí? Yes. ¿Quién más? Yo también. Yo, eh, yo teacher. Olimpia, ¿quién más? Harold, ¿eh? Yo, teacher. Sí. Luis, Harold. Eh, ¿Cuáles cuál eran los, los, algunos temas que, que vimos? Luis, Harold, ¿se acuerdan? ¿Algunos de los temas que vimos? En mi caso, um, verb to be... Mm -hmm. um, personal pronouns, um, um, positive and negative, me parece. Mm -hmm. And Harold, vimos unos temas interesantes, ¿te acordás? Sí, eh, pasado, el presente, el continuo. Okay, very good. So I want to do that. Uh, Harold, do you remember what we did? Um, do you remember? Yes. <laughs> Yes. You forgot. Solo me falta practicar un poquito más. Ok, ¿te ayudó mucho? Bastante, bastante. All de right. hecho, estaba ahí queriendo okay. hacer un par de pininos ya. <laughs> ok, very good. ¿Querés enseñarlo tú, Harold? ¿O lo enseño yo? Eh, no, déjelo usted. Lo que pasa es que voy, voy en carretera. <laughs> Por ah, okay. eso. All right, very good. Ok, so, eh, questions. Una consulta. Ajá. Una consulta. Está ¿Sí? terminando. El, el, la tarea 5 no, no me la va a enviar no me va a subir no sé si la, puedo la tarea o el foro no, la tarea Ajá. ya okay. la hice no, el foro no todavía no ok ¿Y qué, qué error ¿Ya le, ya le dio click submit sí ya le di click ya se fue. Yo creo que ya se fue porque no me aparece. Sí, es solamente submit. Abajo sale una, un, un, um, un resultado, creo que en letra verde, un número. Dice 20 de 20, 30 sí, de 30. Sí. Pues, ahí está. Ah, pues sí. Ya, 20, ya lo subí. No, es simplemente sale dos números, ¿verdad? Okay. All right. Very good. So, um, who remembers this? Simple past, simple present, simple future. Vamos a ver ahorita simple past, simple, pre simple present, and simple future. And we're going to see past continuous, present continuous, future continuous. ¿Cuánto vamos a ver en total? Six. Six. Six verb tenses. Okay. ¿Cuántos verb tenses hay en inglés? ¿Cuántos cuánto um, um, estructuras de tiempo hay en inglés? I don't remember, but it's more than 12. Son 12. Exactamente son 12. Okay. 12. Okay. okay. Very good. So let's, mm -hmm. let's do at least um, for your level. Right? Deberían de manejar at least six. Okay? So, let's review this six. All right? It's not difficult. It's very, very simple. ¿Verdad, Harold? Harold pensó que era difícil yes, al yes. inicio, pero después <laughs> se dio cuenta de que it was very, very simple. 
All right, for example, simple present. I have to use the verb in the present test. I play baseball, okay? Present, what is my verb? Play, it's in the present tense, okay? Now, ¿qué pasa si yo uso he, she, or it? He plays, I'll she plays. Guess. I have to put an S on the verb, okay? All right, so then una, una regla pequeña que se tienen que acordar. All right, now, what happens if I want to do in the past? I play baseball, pero en el pasado, I want to talk in the past. What is it? I played baseball. Played baseball, right? I have to change the verb, ed, right? And what about the future? I will play. I will play baseball. Future, right? I yes. will play baseball. Okay? Very good. Now, vamos a los negativos. Porque tienen que poder usar la estructura en positivo, negativo y en pregunta. Okay? All right, very good. Uh, I don't play baseball. I have to use don't. Present. Okay, I'm speaking negative, right? Yes. What about past simple or simple past? What do I have to use? ¿Cuál es el pasado de do? Doesn't. No, ese sería el, el present. Did, did. I'm sorry. Very did. good, did. did. I didn't play baseball. I didn't Very play good. baseball. ¿Cuál es el pasado de... de they do, did. did. Very good. Okay. Now, what about future? Won't. But in, in negative. What? Okay. Won't. Will e not se unen y forman que? Won't. Won't. I won't negative. play play baseball. Baseball. Okay. Mm -hmm. Pregunta hasta aquí. Questions? Estamos repasando para que quede claro. Questions? Right? Okay, very good. So, what is the question that I have to do with the present? Do I play? Tengo que usar el verbo auxiliar, ¿verdad? Do. Yes. Solo que vamos a hablarle a otra persona. Do you? También se puede das. Sí, pero si estuviera usando el sujeto he, she, or it. Ok. Por ejemplo, okay. si aquí cambio he, tengo que cambiar That's el verbo auxiliar. That's he. Does he play baseball? Does okay. sería solo para terceras personas. Yes. Mm -hmm. Correct. Okay. Very good. Ok. So, that's, that's the question. Very good. ¿Cómo hago la pregunta en el pasado? Did you play? Baseball. Tengo que usar el mismo verbo eh, auxiliar que estamos usando aquí. Did, el pasado de do. Did you, you play, play baseball? baseball. Okay. Now, ¿qué pasa si yo tengo he or she aquí? No cambia. Se Siempre es the same. Uh -huh. Ah, ok. okay. Uh -huh. Very good. What about future? Here. Will Quiero preguntarle be. si va a estar haciendo tal cosa en el futuro. Will. Mm. Will you play baseball? Mm -hmm. Future. Oh. Now, sometimes mm -hmm. you can add another word. For example, will you play baseball tomorrow? Next week? Next month? Una expresión de tiempo. <laughs> what happened, Mari? No, solamente estaba traduciendo. <laughs> mm -hmm. Will you play baseball? And then you can put like a time expression. Will you play baseball tomorrow? All right, very good. Preguntas hasta aquí. Esos son los tres primeros verb tenses. Simple past, simple will... present, simple future. Ajá, questions? Bueno, los, los últimos, pero creo que no va a trabajar eso ahorita. Sí, lo voy a trabajar también. <laughs> el will be, el going to. Ah, sí, yes, yes, but eso está en dentro de la categoría de continuous. Okay. Pero lo voy a ver ahorita. Ah, en el caso. 
Okay. En, el caso de, en el caso de pasado, ¿qué diferencia hay entre poner I play in baseball y I was play baseball? Eh, me estaba hablando de continuous. De el pasado, no, arriba. No, el, el pasado, ah, el, el pero primero. Aquí no, no tengo was. Aquí no, el verb to be no, no va acá. No se ocupa en este caso. No. ¿En no, cuál no. me decís? En la primera, I play in baseball. ¿Here? Yes. Played. Eh, ah, no se podría poner I was play baseball. No, ese lo vamos a ver aquí. Ah, ese okay. va a ser aquí. Ah, okay. ese, ese va a ser en el continuous. Okay. Now, let's say, for example, you call me. Hey, Carlos, teacher Carlos, what are you doing? I am playing baseball. Estoy haciendo I ahorita. Am I am watch TV. Uh, yeah, pero ahí que te falta, you have to add ing to the verb. Do you see? Ah, okay. ¿Qué le agrega el verbo? Sí, ING. Yeah, washing. I'm washing. Mm -hmm. I, washing? I am watching TV. Okay. Okay. I am listening to the class. I am looking at my I, phone. I am. I am dan I dancing. <laughs> I am dancing. Okay. Very good. I am screaming in the night. I'm screaming mm. in the night. Good. I I studying. I am studying. I am studying. Uh -huh. okay. Errores comunes aquí es que se coman el verb to be o que no pongan el ing en el verbo. Eso sería en el presente pro, eh, continuo progresivo. Yes. El, la palabra continuous y la palabra, pro, eh, la palabra progresivo es lo mismo. En algunos ah. libros de gramática le van a decir past, present continuous, en otros le van a decir present progressive. Pero es lo mismo. All right, so, I am playing baseball. ¿Qué estabas haciendo ayer? ¿A tal hora? I was playing baseball. I was playing baseball. Very good. Okay, good. I Now, here, so for the future, I can use will be or going to. Okay, let's do it with both. I will be playing baseball. Okay. Very good. In future, going to? I am going to play baseball. Okay. ¿Vieron el futuro? Sí. I will be playing baseball. Mm -hmm. en, en ese, ¿por qué utilizamos el be? Will be. Will be. Um, porque tenés que eh, ponerle ing al verbo. Y, ah, okay. y tenés que tener esta frase. Esto quiere decir como que eh, yo voy a estar. Ah, okay. ok. Ok. Muy bien. All right. Now, yes, there is a difference between going to will be. Entonces, ¿cuál uso, teacher? Will be or going to? Hay una diferencia entre el uso, pero ahorita no, lo, no, no se lo voy a explicar. <laughs> All right. But if you want to talk about a future action, ok, eh, lo voy a dejar así como lo más fácil que pueda. Si es una decisión que ya tomé, going to. Going to. Si es algo que no estoy seguro, pero creo que lo voy a hacer, will. Okay. okay. All right, very good. Eh, what about... Usar, uh -huh. Teacher, y, uh, en usar going to elimina el ING del verbo. Eh, no, no tengo que usar eh, a, ING el... en el verbo eh, play, pero sí lo voy a usar aquí en el verbo go. El going. Ajá, correcto. Uh -huh. Tenía duda. Ok. Ok, very good. So, I am playing baseball. What is the negative? No estoy. Entonces, quiero, quiero decir que no estoy jugando. I am. No. I am, I am not playing baseball. Okay, very good. And what about negative in the past? I was. I wasn't. I, I wasn't. wasn't. Okay. Well, it is it wasn't or was not is the same, right? I was not playing baseball. Not playing baseball. Okay. Very good. And will be negative. Um, I will won't, not, won't. 
I won't, won't be, be playing baseball. Oh, okay, okay. okay. I won't be playing baseball. Okay. What about questions with present continuous? Questions. ¿Qué tengo que hacer primero? Cambiar el um, verb to be al inicio. Person. Are you playing baseball? Are you watching TV? Are you listening to music? Are you dancing? Right? Very good. So, ¿cuál es el pasado del verb to be? Are? Was. Mm, was is es el pasado de is, pero el pasado de are? Where. Where. Were you playing baseball? Okay. Afternoon. Where we use when is third person, right? Uh, no, where is when you use are. Where? Ah, yes, yes. Are yes. son el mismo verbo, solamente que uno está en el presente y otro en el pasado. Que es yes. el verb to be. Yes, I got All right, it. very good. Future? Um, Will you be playing baseball? Right? Le estoy preguntando si va a estar jugando baseball en el futuro. <laughs> Will you be playing baseball? Okay. Okay. Aquí no se nos olvidó. I am not going no, going to play baseball. I am not going to play baseball. Y si quiero hacer la pregunta con going to, ¿qué necesito poner al principio? Going. No. Are you going to play baseball? Okay. Very good. All right. So, algunos dicen, teacher, es que no puedo. ¿Cuántos se sintieron que durante la tarea estaba como un poco difícil? No podían formular, no podían estructurar los pensamientos. Yo. ¿Por qué? Porque, porque las hacía muy, muy largas. Bueno, Pero también. A armar ¿no? demasiadas cosas. Ok, está bien, sí. Eso, eso nos puede pasar. Eh, ¿Qué nos puede ayudar a estructurar esas palabras? Grammar, right? Lo único que nos puede ayudar es la gramática, a poner esas cosas en orden. Okay. All right, very good. So, do you have any questions? Aquí están simple past, simple present, simple future. A continuous progressive. A present, present continuous, future. past continuous, future continuous. Yes. Teacher, teacher. Uh -huh. Teacher, puede poner, uh, más bien puede subir un poco la imagen. Quiero hacer un screenshot para luego eh, estudiarlo más detenidamente. Ok, ok, no problem, no problem. Perdón, perdón. Si querés, lo que puedo hacer es, eh, lo, te lo puedo mandar al, al grupo. Ah, ok. Ok. Sí, puedo al grupo. Ok. Very good. So, it's right here. Ok. ¿Podrían hacerlo ustedes? Sí. Sí, sí, sí le digo. <risa> yes. Es algo complicado. <risa> pero... Es que tiene bastantes pasos, pero siento que con la práctica lo podemos lograr. Sí, Exacto. claro que sí. Por ejemplo, you start with play, you start with the present, and then, ¿cuál es el pasado de play? Played, and then you keep going. Ok. All right. Questions? Very good. So, so, you know, I'm going to send it to you. It's just, eh, esa pregunta durante la sesión privada surgió bastante. Y varios tenían esas preguntas sobre el verb to be. Eh, y sobre el uso de ese present, eh, past, and future. Okay? Very good. All right. Tarea número dos. Do you have questions? Answer the following question. Who is responsible for? Supervise the staff. What is the correct word? Who 
who is responsible for? Supervising. 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 The staff. Okay. Esto ya lo hicimos. Esto es el primer ejercicio que hicimos. Sí. Who is in charge of? Check the quality and quantity of the t-shirt. Checking. 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 Very good. Who is in charge of? Repair the problems of the shipping containers. Silence. Who is in charge of? Repairing. Repairing. For repair or repairing? Repairing. Repairing. Very good. Who is accountable for sell the products at the warehouse? Selling. Selling, Selling. Selling right? Selling. Esto es lo, lo que le, le estaba diciendo Olimpia, ¿verdad? Sí. So, después de, de, de accountable, committed to, responsible, yes. selling. Who is in charge of assist Assisting. the customer? Assisting. 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 Assisting the customer. The customer. All right? Think we're good? Yeah. Okay, very good. Any of you ustedes? La respuesta? Yeah. Right. Yeah. Now, ¿qué pasa cuando termino? Debería de tener este chequecito verde. Okay? Mm -hmm. ¿Tienen el chequecito verde? Yeah. Yes. All right, yes. very good. El foro yes. no le va a dar chequecito verde. But uh, everything else, yes. Okay? Okay. All right. Number three, quickly. Our products, what do we have to use when we're speaking about products? We need the verb to be. But is it? It's ready. It's ready. It's ready. It's ready. Yeah, okay. aquí, aquí hay un error because tendría que say are. Our products are, are rated. Ajá, uh -huh, porque yes. está hablando de plural. Mm -hmm. Yes, so this is a mistake. Voy a, voy a mandar esta. Que hay un error aquí. Eh, is rated? Is rated. Okay. No lo hubiéramos contestado. <laughs> no, me tienen que poner algo. Our regional manager blank considered as the most efficient in the company. Are considered. Are considered. Managers, plural. Are yes. considered. Ah, uh, uh, but aquí hay dos. So which one is it? This one? Ask this one. The final. The final one. ED, right? ED. Yes, correct. I, I consider. Considered. Considered. Sí, okay. Considered. Vamos, a, vamos a hacer una, una, una práctica de pronunciación, rapidito, antes de irnos ahora sobre los, los verbos en el pasado. All right. This brand, blank, as the leader in the fashion industry. He is seen. Is seen. Is seen. He vista como, right? This brand is seen as the leader in the fashion industry. Very good. The company is known. No. Is known. No. 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 It's no. no. As a major producer of shoes in the region. Very good. Their vegetables are rated. Are rated. As the most contaminated in the national market. Rated. Yeah. You guys are good. We have to net 100. Todos van a tener 100. Yeah, me too. Todos van a tener 100 en homework. ¿Ya? Yeah? Teacher, yo quería que me revisara lo del foro porque en algunos los escribí, pero no me aparece que... Minor, si te lo revisas ahorita, todos van a ver tu, los posibles errores. Oh, sí, sí, sí. <ríe> Queremos verlos. Queremos no te, verlos. No te sí, quiero sí, poner sí. así como enfrente, ¿verdad? No, no pero él quiere. 
Si tú él quieres, quiere. te lo pongo. Te pongo ahí para que todos vean ahorita tu cuenta. Él, él quiere, no, nosotros no, también no, queremos no, verles. Yo creo que sí. <risa> yo creo que eso quiere. All right, no, Minor, ya, ya lo voy a ver, Minor, pero aparte. All right, sí, sí. very good. Now, this one, a lot of people, me, como cinco personas me escribieron en esta, sobre esta... Sí, yo también no tenía duda ahí. Okay. Es que no se explica, es que la verdad es que no leímos. Si usted me lo puso a mí, es cierto, pero estaba bien. Ya estaba medio duda. Right. Read the following sentence and type the value. No valor así como el número, ¿verdad? Valor en, en los principios que estamos viendo. If you are respectful, you show... Respect. 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 Respect, right? I, I was confused in that uh, phone word. Why? Because I, I, was, I was taught that uh, was synonyms. Uh, synonym of the respect. Ah, okay. Yes. Uh -huh. Now it's, it's very, very easy. Yes, it's easy. If you A are piece of punk case. Piece of cake, uh-huh. <laughs> if you are punctual, you show punctuality. Punctuality. If you are honest, you show honesty. Honestly. Honesty. 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 If you are a leader, you show leadership. Leadership. Okay. Liderazgo, right? Leadership. If you are loyal, you show loyalty. Loyal. Loyalty. Very good. Good job. You guys are awesome. All right. Very good. So let me do just one practice. Let's do the attendance first. And then we're going to do a little quick practice. Okay. Attendance quickly. Jaime. Present teacher, I'm here. Danilo, present teacher. You came back. Oh, no, you were here. No, it wasn't you. No, I'm here always. No, alguien fue, creo que fue. I don't remember. Somebody left. Eh, Carla Stephanie. Carla Stephanie, eh, pero sí estaba aquí antes. Okay. Uh, Luis Gustavo. Present teacher. Very good. Ah, Carla, I see you. I, I, I la veo. Yes, Alba Nubia. Present teacher. David. Present teacher. Eh, Harold. Present teacher. Okay, good. Francisco Javier. Present teacher. I see you. Uh, let's see. Ana. Maria Sonia. Present teacher. I see you. Eh, Carla María, uh, Crisia, eh, Omar, Omar Arturo, present, Olimpia, present, present, Minor, present, okay, very good, Pablo, present, I see you, and Manuel, all right, very good. Let me do uh, one last practice, okay? ¿Cuánto quieren aprender pronunciation? Yo, 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 todo, yo. Hey, very good. All right. Let me show you a picture first. Okay. Let me show you a picture. All right, very good. Let's, let me share with you. We have 10 minutes, quickly. Okay, pronunciation for uh, verbs, ED, okay? Now, there are three sounds for ED. Eh, si se pueden poner en mute porque me tienen que escuchar eh, ahí. All right, very good. There are three sounds for ED, okay? There are three sounds, so we're going to practice. Now, ¿por qué hay tres sonidos? Okay, I need to explain that to you very quickly. But I want you to see that there are voiceless and voice sounds. ¿Qué quiere decir eso? Lo más simple que pueda. Uh, voice, voice is, eh, el sonido viene de vibración. 
vibration of the throat. ¿Saben qué es, qué es eso? Las cuerdas vocales. Okay. The vibration comes, the sound comes from the vocal cords. El sonido viene de las cuerdas vocales. Voice. ¿Ok? ¿Recuerdan eso? Voiceless. ¿Qué quiere decir voiceless? Entonces. Voiceless means only air. El sonido viene solamente de aire. El aire que estoy expulsando a través de mi boca, de mis labios. ¿Ok? So podemos hacer los eh, sonidos de dos formas. Con vibración mm -hmm. de las cuerdas vocales o con el aire. ¿Ok? So, uh, for example, voice. An example of a verb that is voice. Póngase, póngase el dedo en la garganta, aquí, en las cuerdas vocales, y digan love. 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 ¿Pueden sentir esa vibración en sus deditos? Love. Do you feel it? Love. Sí. Ya. Yeah? Entonces, the vibration is there. Now, ¿qué pasa en los verbos que tengo voice? Vibration. Entonces, el sonido que yo voy a hacer es the. 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 It's going to be a D sound. Okay. Okay. So, for example, ¿cómo, ¿cómo digo este verbo en el pasado? Se escribe con ed, love. Pero, ¿cómo lo voy a pronunciar? Loved. Duh. Loved. 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 No con una T. Si, están, si le está saliendo una T, es el sonido Loved. incorrecto. Loved. 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 Ok, very good. Loved. Otro ejemplo de esta misma. Used. 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 Just, no. used, used. Si le sale una T, es el sonido incorrecto para él. Used. 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 Es una D y como una A. T. Used. used. Very good. Used. Ok. Now, what happens air? What happens with the air? Ok. For example, kiss. Póngase kiss. los dedos así en las cuerdas vocales. Kiss. Y digan kiss. 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 Con esa S larga. Kiss. 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 ¿Sientan, kiss. ¿sientan la, la vibración? Kiss. Eh, kiss. No. Sí. kiss. No hay vibración, no. ¿verdad? Kiss. No hay vibración en las cuerdas vocales. Kiss. Es como un Entonces, poco sopladito. Es solamente aire. Kiss. 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 Okay. Kiss. So, I'm going to use the T sound. Kissed. Repeat. Kissed. Kiss. 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 Tiene que ser un T al final. Kissed. 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 Kiss. 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 Talked. 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 Okay. Talked. Very good. Now, ¿qué pasa si tengo... Aquí viene el tercer sonido. Ok. Eh, si termina con una T o una D, la palabra, entonces tengo que usar un tercer sonido. Ok. Sería el sonido id. 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 Example. Right? La palabra chat. Ok. Chat. Ter termina voiceless. Pero no le puedo agregar una T. Si no va a sonar así. Chat. 
No tiene sentido, right? Visit. T chat. T no puedo. Chat, chat. No puedo hacer ese doble sonido al final. Entonces chat. tengo que hacer el tercer sonido. It. Chatted. 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 Want. Chatted. Termina con una T. Want. Pero no puedo decir want. want. Right? Tengo que usar el tercer sonido. La, mi, mi, mi tercera opción. Wanted. 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 Id. No it. Sino que con una D al final. Id. Wanted. 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 Ok. Very good. So, hagamos los tres sonidos. D. D. Number two. Number three. Id. 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 Okay. Let's practice. Ahora están listos. Ready? So, let's do... Empecemos con la, con la T. Helped. 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 Look. Helped. Look. 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 Ed no existe. No existe. Sería. ¿Cuál es el sonido? La T. Look. Only T. Look. Como dice Danilo, only T. Look. Look. Helped. Look. Help. 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 Washed. Watched. 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 Looked. 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 Okay. No van a decir Ed, porque Ed no existe. Okay. Very good. Now, the next sound. Duh. 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 Called. Duh. Called. 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 The customer called. 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 Cleaned. Called. Cleaned. 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 Offered. 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 All right. Offered. Brinquemos G. Let's go to loved. 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 Used. Loved. Used. Loved. 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 No, love it, no. Love it, no. no. Loved. 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 Used. Loved. Used. 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 El sonido es da. Da. Used. 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 Loved. Followed. Used. 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 Very good. Now, ¿qué pasa si termina en T o D el verbo? El verbo base. Entonces no puedo repetir el mismo sonido. Want, t, No puedo repetir el mismo sonido. Tengo que optar por el tercer sonido. Want it. Want it. Want it. Need Otras palabras que terminan así. Eh, Chatted. Chatted. Visited. Visited. Very good. 
Okay, so esos son los sonidos de past verbs. Okay. Error número uno es leerlo en español. Look it. Help Look it. Ed. Eso es español. Ahí lo está leyendo en español. Okay. Porque Ed no existe. Existe <risa> t, 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 d, d, id, id. Esos tres sonidos son los que se usan para past verbs. Okay. No Ed. Ed no existe. All right. Very good. Okay. So, okay. pronunciation. Okay. All right. Very good. So, uh, thank you for all your hard work. Gracias por todo su esfuerzo, por su, por su trabajo, por estar en las reuniones, por su diligencia, por su estudio, que todo eso tiene fruto. Okay. Todo eso tiene una gran recompensa. All right. Very good. I'll see you. Uh, we're going to be on vacations, ok, les van a mandar un correo el lunes, solo confirmándoles, pero ya vamos a estar en vacations. So we're going to see each other the 10th, the 10th, el 10, nos vamos a ver, ok. Eh, yes, ¿qué, yes. ¿Qué pueden hacer? Yes, yes. Yo les recomiendo re re repasar todo lo que hemos hecho. Pueden leer el libro, no hay problema, no los puedo detener, lean el libro, ok. Eh, si quieren hacer las tareas, pero no, no se las recomiendo. Right? So, maybe, no se puede subir de todas formas. Lo que pueden hacer es ver los videos otra vez de lo que hemos visto. Y, y voy, a, voy a ver si este le, me permiten como mandarles algún contenido a ustedes por, por WhatsApp. Eh, eso sí, es por Perdón, perdón, habla tú. Dale, Minor. ¿Qué pasó? Hable, hable, hable. Eh, teacher, eh, solo una consulta. Eh, por, en las vacaciones podemos tal vez, como si esto, si nos le permiten eh, escribirnos por WhatsApp, eh, pedir algún feedback para eso, para algo que no entendamos. Sí, que si usted me puede escribir a mí, por WhatsApp. Eh, ajá, o sea, para pedirle como... Lo que dice sí, usted, sí, claro. Alguna retroalimentación o algo, consejo. Sí, sí, okay. está bien, está bien, Minor. No hay problema, claro. Ok. Olimpia. Olimpia. Eh, sí, si sí tiene alguna, eh, alguna dirección de, de la pronunciación, que es lo que a mí más me cuesta, porque siempre pienso en español. Eh, sí se lo voy a agradecer de manera muy personal, muchas gracias por todo, por la paciencia uh -huh. y por contestar los mensajes, de verdad, muchas gracias. Ok, sí, está bien, ya sabe, para eso estamos. All right. Teacher, in my case, uh -huh. eh, ¿será que nos puede compartir alguna lista de algunos verbos como eh, regulares e irregulares? Y en este caso, tal uh -huh. vez también alguna lista donde esté la pronunciación del y D, del T y el D. Uh -huh, como algún video o algo así. Ok. Uh, correct. Ok, very good. Sí, eh, ¿cómo se... uh -huh. solo, solo, solo quiero este, quiero organizar toda esa información. Mire, honestamente, este, yo los estoy como, como evaluando, ¿verdad? A ver dónde está su nivel, porque este es el módulo 3 y yo sé que algunos no han tomado el módulo 1 ni el 2 tampoco. Ingresaron directamente aquí después de hacer el examen eh, en línea y los pusieron acá. Pero eh, yo quiero ver cómo les puedo ayudar, ¿verdad? Sin salirme del tema, del libro. ¿okay? No me puedo ir y dejar el libro a un lado y vamos a regresar a módulo 1. No puedo hacer eso tampoco. Pero quiero ver cómo les puedo ayudar. ¿Ok? O sea, hay, que, hay que balancear eso un poquito. Ay, oh, créanme que se lo agradecemos mucho de manera personal. Muchas gracias. All right, perfect. Okay, I'll see you the 10th. The 10th. So we have vacations. Okay. Por favor, no se vayan a la playa porque iban a dar los policías. Enjoy your vacation. All right. Very good. Enjoy it. Gracias. Okay. Buenas noches a todos. Bye.